خدمتون در مورد سویچ استیتمنت باتون صحبت بکنم سویچ استیتمنت چی کار میکنه اگر ما ایف استیتمنت یادتون باشه یه ما یه اینتیجری داریم مثلا به اسم ایج ما رو قرار بدیم مساوی با سه مثلا یه آدم سه ساله ما میبادیم کندشن رو چجور چی کار میکردیم تعریف میکردیم می گفتیم اگر ایج مساوی بود با سه برای من این کار رو انجام بله خب چی کار بکن مثلا سیستم دا اوت پرینت لاین بکن خب چی, چی برای من پرینت لاین بکن مثلا سه به عدد و بعد میمدیم یه حالت دیگه مثلا ایازیف میزدیم و میگفتیم من اینا رو توی لاین قرار دادم که فقط شما ببینید و بعد میگفتیم ایازیف ایج مساوی بود با مثلا چهار برای من چیکار بکن اینجا این رو کپی بکنم و اینا بزنم مثلا فور خب این خیلی کار میبره و نوشتن اینا میبینید دو, دو خط لاین خیلی کار میبره که من بخوام دونه دونه اینا رو چک بکنم برای این کار یه حالتی داره به نام سویچ استیتمنت سویچ چی کار میکنه؟ من اگر بیام یه انتیجری به نام ایج دارم اینجا بیام پایین میگم سویچ سویچش رو تایپ میکنم ببینید اگر من کنترل اسپیس رو بزنم خودش تکمیل میکنه سویچ و میگم اگر سویچ میگه چی میخوای چک بکنی داخل پرانتز میگم ایج رو ایج این وریه بلمه خب میگم میگه اوکی بعد میگم داخل این کولی برکت چی کار میکنم کندشنش رو چک میکنم حالا میام داخل این پایینی کولی برکت میگه خب داخل کولی برکت ما چی بنویسیم میگیم بنویسیم کیس کیس چیه کیس همون ایج این بالا یعنی وریبل میگه شر کیس یعنی مورد مورد ایج ما ایج رو چک بکن ایج رو چجوری چک بکن کیس یک حالا من مثلا یه عددی واسش میذاریم اگر کیس ما مساوی با یک بود برای من چی کار انجام بده این دو نقطه است ببینید این سمی کالان نیست خیلی توجه بکنید اینجا اشتباه نکنید کیس ما اگر مساوی با یک بود برای من این کار انجام بده چی کار انجام بده این رو انجام بده بزن وان ببینید با یه علامت تعجب دوباره میایم پایین بعد از کیس یک چی می نویسیم وقتی که کیسمون رو نوشتیم سمی کالانمون هم که آخرش گذاشتیم کیس ما اگر مساوی با یک بود بین این کیس و یک میبینید هیچ علامتی نیست فقط یه فاصله است میبینید فقط باید یه فاصله بذارید اگر نظرید اشتباه در بیاد برای من این کار انجام بده این کار انجام دادن با دو, دو نقطه جدا میشه این سمی کالان نیست یعنی یه نقطه و یه ویلگول نیست این دو نقطه است و بعد که این کار انجام دادی بیا پایین بریکش بکن بریک چیه یعنی اینجا برای من کدو بشکون دیگه این کاری که من الان میخوام پایین این بریک انجام بدم و انجام نده میام پایین بریک خب چی میدیسیم میدیسیم کیس بذارید من اینا رو توی یه لاین بنویسم که شما به اینجوری بفهمید بعدا شما میتونید تنظیم بکنید اگر این کیس ما مساوی یک بود این کار انجام بده بعد وگرنه بیا پایین بریکش بکن خب و دوباره بیا پایین کیس ما اگر مساوی با دو بود برای من این کار انجام بده چه کاری انجام بده سیستم ات پرینت لاین بکن شماره دو با یه دونه علامت تعجب که آخرش هیز نشه و بعد بیا پایین چه کار بکن دوباره کد من رو بشکن یعنی کد رو انجام بده الان بریک رو دوباره آخرش برشون بهتون توضیح میدم اگر نفهمیدید یه بار دیگه و دوباره میگم چی؟ میگیم کیس ما اگر سه بود برای من این کار رو انجام بده تایپ کن سه با تی بزرگ و یه علامت تحجیب آخرش و پایین of course بریک کن برای من بریک ما چیز داره و سمی کالون داره دو نقطه نیست بریک کن و پایین بیا چیکار بکن 
اگر تمام اینا یا تو میاد ایف داشتیم بعد آخرش else داشتیم اینجا یه چیزی داریم داخل سویچ استیتمنت به نام دیفولت یعنی یعنی اگر اینا هیچ کدومش درست نبود این کارو برای من انجام بده دو نقطه پرینت کن برای من نافینگ سه تا چیز میذاریم و بعد آخرش هم چیکار میکنیم بریک میکنیم خب انجام میدیم خب من یه بار دیگه اینا رو توضیح میدم بذارید اول ران بکنم برنامه رو اینجا چون ایج ما مساوی 3 بعد وقتی این رو ران میکنیم شماره 3 بیاد پرینت بشه بیرون میبینید 3 رو اینجا پایین نوشت و بریک کرد اگر این بریک رو انجام ندیم ما خب چیکار میکنه اینو من اگه بردارم میاد این پایین رو هم چاپ میکنه دیگه کد رو بریک نمیکنه نگاه بکنید ناتینگ رو هم چاپ کرد چون دیگه اینجا کد رو بریک نمیکنه پس این کد بریک پس این کلمه بریک یعنی که کد رو اینجا برای من بشکون و بندازش بیارش بعد از این بیارش بیرون پس این سویچ چی بود سویچ کندیشن ما توش اسمش رو فقط می نویسیم داخل کورلی برکت اینا رو می نویسیم کیس ما یعنی مورد ما اگر یک بود با کالون یعنی دو نقطه این کار رو بر من انجام بده کد رو بشکون و همین جوری بعدی انجام بده و آخرش دیفولت یعنی این کار رو بر من انجام بده فکر می کنم این خیلی راحت تر باشه تا if else statement الان دیگه دانشگاه فکر می کنم همشون if, if else رو یاد میدن چون روش سختریه جلسه بعدی در مورد وایل میخوام با هم صحبت بکنیم وایل هم فکر کنم خوبه خیلی استفادهش نمیکنن من خودم از سویچ خیلی خوشم میاد چون خیلی کارا رو میشه باش کرد من دارم که از جلسه خوشتون اومده باشه و سعی کنید این کلمه های سویچ کیس بریک و دیفولت رو یاد بگیرید تمرین کنید و یاد بگیرید